பேப்பர்ல எனக்கு தேவையான விஷயம் ஏதாவது போட்டுக்க வைக்கல வருமானம் குறைஞ்ச வியாபாரிகளுக்கு வளர்ச்சி நிதி கொடுக்க போறதா போட்டிருக்கு எனக்கு அதுல ஏதாவது தேர்மான் பாருங்க வைக்கல நீ ஐஆர்டிபில வாங்கின லோனுக்கு அசலாவது கட்டு லோன் கொடுத்த ஆபிசர் என்ன கண்டுபிடி திட்டுறான் ஒன்னு எதுக்கு திட்டணும் நீயா லோன் கொடுத்த மறந்துட்டியா <laughs> 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 அப்போ கார்பரேஷன்ல அனுமதி கிடைக்கிற வரைக்கும் காலையில நீ வெளியே போக மாட்டேன் அப்ளிகேஷன்ல கையெழுத்து போட்டா மட்டும் வேலை ஆயிடாது அனுமதி கிடைக்கணும்னா கொஞ்சம் சில்றைய வெட்டி தான் ஆகணும் ஏன் பாக்கெட்ல இருந்து நீ வெளியே போகணுன்றதுக்காக எவ்வளவு செலவு பண்ணிருப்பேன் தெரியுமா காலையில போக விட மாட்டாங்க போற போக்குல இந்த ஆளுகிட்ட காசை நான் இன்னொரு வக்கீல்கிட்ட போகணும் போல இருக்க என்ன வக்கீல் எப்படி போயிட்டு இருக்கு இன்னும் போல அதுக்காக தான் காத்துக்கிட்டு இருக்க உங்களுக்கு தெரியாம இந்த ஊர்ல என்ன நடக்க போகுது என்ன இங்க நிக்கிற இல்ல சும்மாதான் கொஞ்சம் பாரத்தை இறக்கலாமே வக்கீலு ஊர்க்காரங்களாம்பு <laughs> 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 நடுக்காட்டுக்கே <laughs> அந்த மருந்து நம்ம நெத்தில தடவுனா மத்தவங்களுக்கு நம்மள தெரியாதான் ஆனா நமக்கு மத்தவங்களை தெரியுமா அப்படி ஒரு மருந்து இருக்கா பெரியப்பா இப்படி எல்லாம் உங்ககிட்ட யாரு சொன்னா தாமஸ் தான் என்கிட்ட சொன்னா அந்த மருந்து எப்படி பண்ணணும்னு எழுதின புக்கு கூட அவன் வச்சிருக்கானா ஆனா உடனே பண்ண முடியாதான் ரொம்ப கஷ்டமா அப்ப அவன் அந்த மருந்து தயாரிக்க போறான் அந்த மருந்து நெத்தில தடவி பால்ராஜ் முதலாளி வீட்டுக்கு போய் அங்க இருந்து பணம் நகை எல்லாத்தையும் எடுத்துக்க போறதா என்கிட்ட சொன்னான் அந்த பணத்துல அவன் அக்காக்கு கல்யாணம் பண்ணணும் அப்புறம் அப்புறம் எனக்கும் தரேன்னு சொல்லிருக்கான் என்ன திருடுனதுல பங்கா இல்ல மருந்து அத வச்சு நீ திருட போறியா இல்ல இல்ல இது வேற விஷயத்துக்கு என் அண்ணாதே அக்கன சிரித்து வரும்போது அத மறைஞ்சி நின்னு கொல்லணும் எங்க அம்மாவை கொண்டு அந்த சிரித்தைய உயிரோடு எரிச்சு சாம்பலாக்கணும் புரியதா கொண்டு போணுமா சந்தக்கே ஆ இருக்கு 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 குடுக்குறது கட்டுபடி ஆகுறது இல்லன்னு சொல்லு பாகியா அந்த கட்டை எடுத்து அவங்க கிட்ட குடு நீ ஏதோ மாய மருந்து கண்டுபிடிக்க போறியாமே ஆதி உங்க கிட்ட சொல்லிட்டல ஏ சிரிக்கிற என் கிட்ட போய் சொன்னியா உன கொஞ்சமாத அறிவு இருக்கா எதுக்கு இந்த விஷயத்தை ஊர்ல இருக்க உங்களுக்கு தண்டவர போய் சொல்ற இத எல்லார்கிட்ட சொன்னா மருந்து வேல செய்யாது நம்ம ரெண்டு பேர் தவிர இந்த விஷயத்தை வேற யாருக்கு தெரியப்படுத்த கூடாது ஆளு தான் வளர்ந்திருக்க கொஞ்சம் கூட அறிவு இல்ல சரி விடு இனிமே இந்த விஷயமா யார்கிட்டயே பேச அமர்ந்தா போதும் மயிலண்ணவிக்கு வாசனை 
பொண்ணுங்களை ஒரு நிமிஷம் கூட மனசில் நினைக்காம முப்பது நாள் தவறு இருந்தா தான் இந்த மருந்தை செய்ய முடியுமா மருந்து உனக்கு கிடைச்சதும் நம்ம ரெண்டு பேரும் பேசின மாதிரி நடந்துக்கவே இல்ல மருந்து உன் கைக்கு கிடைச்சதும் என்ன நட்டாத்துல விட்ட மாட்டல எல்லாம் இறைவனுக்கு சோத்திரம் ரொம்ப அக்கறையா தான் ப்ரே பண்ற நடந்து வரீங்க வண்டியில உட்காருங்க நான் போற வெளில விட்டுறேன் வேண்டாம் நான் பொடி நிறையா போயிடுவேன் உனக்கு எதுக்கு வீண் சிரமம் ஃபாதர் வேற மருத்துவ சேர்ந்த பொண்ணை கல்யாணம் செஞ்சுக்கிட்டா பிரச்சனை எதுவும் வராது அது சரி விஷயம் அந்த அளவுக்கு வந்தாச்சா உன் அப்பா கிட்ட பேசுறேன் எனக்கு இல்ல எனக்கு தெரிஞ்ச வேண்டாம் வேண்டாம் ஒன்றும் சொல்ல வேண்டாம் எல்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு வண்டி ஓட்டுறதை விட்டுட்டு சம்பட்டி அடிக்கிற வேலைக்கு போனாலும் போவேன்னு நினைக்கிறேன் அவன் உனக்கு அந்த மருந்து கொடுத்தா நீ அவனை கட்டிக்குவியா கட்டிக்குவ ஆ அடிப்பாவி உங்க பெரிய பாவும் ஊர்க்காரங்களும் அதுக்கு சம்மதிக்கணுமே நான் அவனுக்கு வாக்கு கொடுத்துட்டேன் அவன் மேல உனக்கு அவ்வளவு ஆசையா என் அண்ணாத்தி அப்பன அந்த சிறுத்தையை கொள்ள யார் உதவினாலும் நான் அவங்கள கட்டிக்குவ அப்படின்னா நம்ம ஊர்ல இருக்கிற சோம தத்தா உதவி செஞ்சா என்ன பண்ணுவ அவரை கட்டிக்குவ பைத்தியம் அடி பிடிச்சிருக்கு உனக்கு என்ன தெரியும் எங்க அம்மாவை கடிச்சு கொண்டது என் கண்ணு இருக்கு
நான் வெளியே காத்துட்டு இருக்கேன் சொல்லுங்க சரிதா கண்டுதான் <laughs> இவனை மாதிரி ஆளுங்க தகவல் ஆசை எனக்கு இருந்ததில்லை இனிமேலும் இருக்கக்கூடாதுங்கிறதுதான் என்னோட ஆசை உங்க அப்பா ஏதோ நான் கள்ளக்கடத்தல் பிசினஸ் பண்ற மாதிரி பேசிட்டு போறாரு கள்ளக்கடத்தலுக்காகவும் திருட்டு கேஸ்லயும் ஜெயிலுக்கு போயிட்டு வந்தாரு நந்தோணி போலீஸ் கிட்ட இருந்து தப்பிக்கவும் முயற்சி பண்ணிருக்காரு அந்த மாதிரி ஆளோட சேர்ந்து சுத்திட்டு இருந்தா பாக்குறவங்க என்ன நினைப்பாங்க அடுத்தவன் நினைக்கிறதுக்காக என் வாழ்க்கையை நான் வாழல எனக்காக அது உனக்கு பிடிக்கலனா சொல்லு நான் வேணா என் வீட்டுக்கு போயிடுறேன் பணக்காரன் இல்லைனாலும் மூணு வேலை சோத்துக்கு கதி இல்லாம போயிடல என்ன பேசினாலும் ஏன் இப்படி தப்பா எடுத்துக்கிறீங்க உங்க அப்பாக்கு என்ன சுத்தமாவே பிடிக்காது இஷ்டம் இல்லாம தானே உன்னை என்ன கல்யாணம் பண்ணி வச்சாரு இந்த சொத்து சகத்துக்கெல்லாம் ஆசைப்பட்டு நான் உன்னை காதலிக்கல உங்களை பத்தி எனக்கு தெரியாதா நீயாவது என்ன புரிஞ்சிருக்கியா அது போதும் வாங்க வாங்க வந்து வாங்கிட்டு போங்க சீக்கிரம் தீர்ந்து போயிடும் கடல் மீனு வாங்க வாங்க வயிற்று <laughs> 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 மறுபடியும் ஊருக்குள்ள சிறுத்தை வந்துருச்சு சிறுத்தை 
எங்க எங்க இருக்கு காட்டுக்குள்ள காட்டுக்குள்ள फादर அந்த பாத்த மரத்து மேல இருக்கு அங்க இருக்கு அங்க இருக்கு தோ தோ இவ்ளோ தூரத்துல மரத்து மேல முறச்சி பாத்திட்டு இருக்கு நான் ஆண்டவ முடிஞ்ச பொழிச்ச பாத்தது சிரிதே இல்ல பூனையா அட என்னையா அர்த்தங்கடனமா பேசிட்டு இருக்க சிரிதங்கற சும்மா நாயி பூனன அர்த்தம் இல்லமா फादर போன வருஷம் நம்ம மணிமார் நடிச்சத அதே சிரிதத தான் மணி அடிக்கட்டா फादर சீக்கிர அடி கேள்வி கேக்குற நேரம் பாரு போய் அடிடா வந்து <laughs> 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 அந்த ராமநாதர் இருக்கான வக்கீலு சரியான போர்ஜரி என் வாழ்க்கையில அவனை பேசாம முதல்ல வீட்டு கிளம்புற வழியை பாரு மத்த நாளைக்கு பேசிக்கலாம் ஓஹோ அப்படிங்கிற அவங்க ஜாக்கிரதே போங்க ஒரே ஷாட்ல சிறுத்தையோட நித்தி சந்திரம் பாரு கதவு சாத்திக்க நினைத்ததெல்லாம் வியாபாரத்துக்காக <laughs> அவன் வருவான் வண்டி எங்கேயாவது நின்று இருக்கும் பயப்படாம வீட்டுக்குள்ள போ அவன் எங்க போயிருந்தாலும் அவனை தேடி கண்டுபிடிச்சு கூட்டிட்டு வரும் மணிமான கொண்ட சிறுத்தை இப்ப இங்கதான் இருக்கு இப்படி வெளியே வந்து நிக்காம வீட்டுக்குள்ளேயே இரு அந்த சிறுத்தை இந்த ராத்திரி நேரத்துல எங்க இருந்து வரும்னு யாராலையும் சொல்ல முடியாது ஆனா அவங்க அப்பா வெளியில படுத்திருக்காரு அது பரவாயில்ல வயசானவர் தானே அதுவும் சரிதான் சிறுத்தைக்கு கொஞ்சம் சதம் வேணும் பிடிக்கணும்னு நினைச்சா பன்னீர் அண்ண மாதிரி நல்ல சதக்கரியா தான் பிடிக்கும் விடிய நேரத்துல தமாஷ் பண்ணணும் தெரியாது உங்களுக்கு வாங்க வேலையை பாக்க இவ்வளவு நேரம் தேடினதா மிச்சம் திருத்தியோட காலடி கூட கண்டுபிடிக்க முடியல ஒருவேளை சலிமன நம்ம கிட்ட விளையாடுறா என்னமோ கஷ்டமா இருந்தா போடாங்கிறது இந்த மாதிரி விஷயத்துல யாராவது விளையாடுவாங்களா அஞ்சு நேரம் தொடர்ந்து சத்தியமா சொல்றேன் கண்ணால பார்த்தேன் அப்ப எங்க போச்சு அதை என்ன கேட்டா சும்மா மனுஷனை தூங்க விடும் தூக்கம் கெடுங்கிறதுக்காக அது முன்னாடி வராது அதுவா வருவோம் தான் நாம புடிக்கணும் நீங்க ரெண்டு பேரும் தேவையில்லாம எதுக்கு சட்ட போடுறீங்க தேடுவோம் அது இந்த ஊரை விட்டு எங்க போயிட போகுது வாங்க இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் போய் தேடுவோம் நீங்க வேணா போய் தேடுங்க 
நான் வரல நான் வீட்டுக்கு போய் தூங்க போறேன் போய் தூங்குடா நாங்க வரல முயற்சிப்படுத்தும் <laughs> இதுக்கெல்லாம் என்னதான் வழி சொல்லுங்க அத நான் எப்படி சொல்ல முடியும் எங்களால முடிஞ்ச வரைக்கும் நாங்க முயற்சி பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம் பெர்மண்டா சொல்யூஷன் வேணும்னா நீங்க எல்லாம் சேர்ந்து தான் ஒரு முடிவு எடுக்கணும் நாம தான் இதுக்கெல்லாம் ஒரு முடிவு எடுக்கணும் இனி போலீஸ் தரப்புல இருந்து எந்த உதவியும் எதிர்பார்க்கறதுல அர்த்தம் இல்ல நாம எல்லாம் இந்த விஷயமா கலெக்டரேட்டுக்கு போய் போராட்டம் பண்ணலாமே ஃாதர் சிறுத்தியே சிந்தித்து பாருன்னு கையில ஒரு பேனர் பிடிச்சிட்டு இல்ல கலெக்டர் ஏதாவது ஒரு நடவடிக்கை எடுப்பார்ல ஃாதர் என்ன நடவடிக்கை இனிமே இந்த பஞ்சாயத்துக்குள்ள சிறுத்தியே வர கூடாதுன்னு உத்தரவு என்ன போட முடியும் அதனால புரியோஜனம் இருக்கா அப்படியே பண்ணாலும் சிறுத்தை என்ன கேட்கவ போது நமக்கு இப்ப தேவை சிறுத்தைய பிடிச்சு கொள்ளக்கூடிய ஒரு ஆளு நல்ல ஒரு வேட்டக்காரர் நம்ம பால்ராஜ் சைடுல இப்படி ஒரு ஆள் இருக்காரு யாரு குன்னத்தூர் கார சேது முப்பதஞ்சு வருஷமா நல்ல பழக்கம் இருக்கு புரி வச்சு சொல்றதுல அவன மாதிரி ஆளே இல்ல எப்படிப்பட்ட இலக்கா இருந்தாலும் சூட் பண்ணுவான் அப்படியா அப்புறம் என்ன யோசனை பண்ணிக்கிட்டு சிறுத்தை வரும்போது சேதுக்கு தெரியப்படுத்தலாம் நான் இத்தனாம் தேதி ஒரு வேணும் சிறுத்தை உனக்கு லெட்டர் போடுவேன் நல்ல யோசனைய வராத சும்மா எது சொல்லிட்டு சிறுத்தை எப்போ வரும்னு நம்மளால முன்னாடியே சொல்ல முடியாது அதனால சேதுவை இங்கேயே கூட்டு வந்து தங்க வைக்கலாம் மாசம் மாசம் அவருக்குன்னு ஒரு சம்பளத்தை முடிவு பண்ணி கொடுக்கலாம் நம்ம கிராமத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு குடும்பத்திலிருந்தும் மாசம் அஞ்சு ரூபான்னு கொடுத்தா சேதுவுக்கு சம்பளமும் கொடுத்து சாப்பாடும் போடலாம் இல்லை இது எனக்கு பத்தலைன்னா மற்றதை பால்ராஜ் பார்த்துக்கோரு சேது நீ சொல்றதை கேட்பாருன்னு நினைக்கிறேன் அப்புறம் மற்ற மதத்தை சேர்ந்தவங்கள இதுக்கு ஒத்துழைக்கணும் சிறுத்தைக்கு ஜாதி மதம் தெரியாது நம்ம ஊர்ல சுத்துற சிறுத்தை பிடிக்கணும்னா அதுக்கு ஒரு வேட்டக்காரம் வேணுங்கிறது எனக்கு முதலே தெரியும் இந்த முடிவை நானே எடுத்திருப்பேன் இதுக்கு தான் எல்லாரும் பெரிய மீட்டிங் போட்டீங்களா ஆமா இப்ப பேசுங்க இந்த புத்தியே உங்களுக்கு முதல்ல தோணாம போச்சு தோணாம ஒண்ணும் இல்ல அப்புறம் காட்டு மிருகங்களை வேட்டையாடுறான்னு கேச போட்டு உள்ள தூக்கி போட்டுருவாங்க இதெல்லாம் நான் சொன்னா இந்த ஊர்ல எவனாவது கேட்டாதானே யோ பண்ணிரே சட்டத்தை பத்தி பேசுறதுக்கு முன்பே நல்லா தெரிஞ்சிட்டு பேசணும் மாமிசத்தை தின்னு வாழற எந்த விலங்குகளாலும் மனித உயிருக்கு ஆபத்து ஏற்படும் போது அதை சுட்டு சாகடிக்கிறதுல எந்த தப்பு இல்ல அதுல எந்த சட்ட சிக்கலும் வராது இது நானும் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அப்படியே இருக்கட்டும் ஆனா இதை பத்தி ஒரு வார்த்தை நம்ம கிட்ட பேசணும்ல ஒரு விஷயத்த நீங்க யோசிச்சு பாத்தீங்களா வர்றவன் குன்னத்தூர் குன்னத்தூர்ல காடே கிடையாது காடே இல்லாத ஊர்ல இருந்து வேட்டக்காரன் எப்படி வர முடியும் தெரியாது <laughs> 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 
அந்த ஆள் வந்து சிறுத்தையை கண்டிப்பா கொண்டு வரல அப்படிதான் நினைக்கிறேன் அப்பா ஏழுமலையானே அவரு சீக்கிரம் கூட்டிட்டு வா அந்த சிறுத்த செத்ததை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் நான் செத்தா கூட பரவாயில்ல என்னடி <laughs> 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 என்ன <laughs> <laughs> இதுல போனா சர்ச்சை வருமா வரும் வா கை சார் அக்கா இந்த மாட்டை கொஞ்சம் கட்டியிருக்கா வரும்போது <laughs> வரும்போது இங்க தங்கறதுக்கு உண்டான ஏற்பாடுகளோட வரவும் தங்கறதுக்கு வேண்டிய எல்லா வசதிகளையும் நாங்க பண்ணி தரோம் கடிதத்தை கண்டவுடன் உடனே புறப்பட்டு வரவும் இப்படிக்கு பி வி பால்ராஜ் அப்ப சேது வர மாட்டாரா இல்ல அவரு செத்து போயிட்டாரு ஓஹோ எத்தனை கொஞ்ச நாள் ஆச்சு அப்பா சாகும்போது நான் ஊர்ல இல்ல அப்ப உனக்குன்னு சொல்லி நிரந்தரமா ஒரு ஊர் கிடையாது இல்ல இந்த மாதிரி தங்கறது இதுதான் முதல் தடவை உனக்கு எனக்கு ஆகாது அதனால என் அப்பா இருக்கும்போது நான் வீட்டுக்கே போக மாட்டேன் வேற எங்க போவேன் ஒவ்வொரு ஊரா சுத்திக்கிட்டு இருப்பேன் எவ்வளவாச்சு நாற்பத்தி அறுபா ஐம்பது பைசா எழுதிக்க கணக்குல எழுதிக்க பழக்கலாம் அழைக்க எப்படிங்க கடன் கொடுக்க முடியும் காசு கொடுங்க என்கிட்ட ஒரு ரூபா முப்பது காசு தான் இருக்கு அதை வச்சுக்கிட்டு தான் கண்ணு மூக்கு தெரியாம சாப்பிட்டியா நல்ல பசியா இருந்தது காலையில இருந்து ஒண்ணுமே சாப்பிடல பண்ணுங்க சர்ச்சு ஃபாதர் கணக்குல எழுதிக்கங்க இல்லைன்னா முதலாளி கணக்குல எழுதிக்கங்க ஃபாதர் என்ன சொந்தக்கார அப்புறம் எனக்கு பொறுமையை சோதிக்காத கல்லு கடையில கணக்கு வச்சுட்டு ஃபாதர் கொடுப்பாருங்கிற மரியாதையா காசை கொடு இல்ல அந்த துப்பாக்கி கொடு துப்பாக்கி நான் தரமாட்டேன் வேணா கைசர் இங்க இருக்கட்டும் அதை எங்க கட்டி போட்டு அஞ்சு நாளைக்கு பாலும் பிஸ்கட் யார் தருது காசை கொடுத்துட்டு போயா அட காசை தருவாரியா இங்க தானே தங்க போறாரு அப்ப நீங்க கொடுங்க சாயந்தரம் முதலாளி கணக்கு வேண்டா அந்த உங்க பாணியில கேட்டு வாங்கி கொடுங்க அந்தோனியா அடிதடி எல்லாம் வேண்டாம் பாவம் டேய் 
உனக்கு என்னை பற்றி சரியாக தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன் அந்தோனி பேரை கேட்டால் கொட்டுற தேளு கூட கொடுக்க மடக்கிக்கிட்டு பொந்துக்குள்ளே போயிடும் சர்ச்சுக்கு எப்படி போனோம் நேராக கிழக்கு பக்கம் போனா வரும் ஒருத்தர் <laughs> 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 வேட்டைக்கெல்லாம் போய் நல்லா பழக்கம் இருக்குல்ல இருக்கு சிறுத்தை சுட்டிருக்கியா இல்ல அப்புறம் எதுக்கு இங்க வந்த கிடைச்சா சுடுவேன் பிடிச்சு முன்னாடி நிக்க வைக்கிட்ட சிறுத்தை முன்னால வந்தா உன்னால தைரியமா சுட முடியுமா அது நம்பிக்கையா சொல்ல முடியாது முயற்சி பண்றேன் முதல்ல அவன் கையில ஏதாவது காசை கொடுத்து ஊருக்கு அனுப்புப்பாரு துப்பாக்கிய நேரா பிடிக்க தெரியல சிறுத்தைய சுட வேண்டாம் குறிப்பா சுட்டா என்னதான் இருந்தாலும் சேதோட பையன்ல அது தூக்கி தூரப்படு வேண்டாம் காக்கா கறி தின்னா கண்ணுக்கு நல்லதான் பால்ராஜு முதலாளியோட அப்பா தங்கி இருந்த குடிசை இது இங்க தனியா தங்கறதுக்கு உனக்கு ஒண்ணு பயமா இல்லையே அதை விடு அப்ப நீ சிறுத்தையை கொள்ளாமங்கிறது போக மாட்டேன் சித்தம் போக்கு சிவம் போக்கு தான் நான் ஏன் ஊர் சுத்திட்டு இருந்தேன் எங்கேயும் என்ன நிரந்தரமாக வச்சுக்க மாட்டாங்க எங்கேயாவது நான் நிரந்தரமாக இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் சிறுத்த கொஞ்சம் லேட்டாக வந்தால் நல்லாயிருக்கும் ஆ அப்படின்னா நம்ம ஆளுக்கு இந்த ஊர் ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு போல இருக்கு இந்த ஊரில் எனக்கு பிடிச்ச நிறையா விஷயம் இருக்குது சாப்பாடு வீடு அப்புறம் இது 
அப்புறம் 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 நான் வரும்போது குளிச்சிட்டு இருந்த பொண்ணுங்க போதுமா அந்த பாத்திரத்தை இங்க வச்சிருங்க சும்மா கஷ்டப்பட வேண்டாம் முன்னூறு ரூபாய்க்கு மேல கணக்கு இருக்கு பணத்தை பால்ராஜ் முதலாளி தந்துரு வரல தடுவாரு கொஞ்சம் சாம்பார் வேணும் சாம்பாரு ஏன் மாமனுக்கு புத்தி கட்டு போச்சு இல்லாட்டி இப்படி ஒருத்தனை கூட்டிட்டு வந்து ஊருக்காரங்க காசு அழிப்பாரா கெட்டிக்கார மேல இருந்த காக்காவை பார்க்காம சுட்டானா பாத்துக்கங்களேன் அது மட்டும் இல்லப்பா நம்ம அந்தோனிய வந்த உடனே போராட்டி எடுத்துட்டான்ல ஆமா ஆமா அன்னைக்கு என் காலில் சுலுகு பிடிச்சிருந்தது இல்லைனா அவன் கோடலை உருவிருப்பேன் கிழிச்சிருப்பேன் இங்க வாடா இந்த அந்தோணி அடிச்சே நீ ஆமா என்ன அடிச்சாரு அப்படின்னா நீ எல்லாரையும் அடிப்பியா என்ன அடிச்சவங்களும் அடிப்பேன் அப்ப நீ என்னையும் அடிப்ப நீங்க யாரா இருந்தாலும் அடிச்சா அடிப்பேன் ஒண்ணு மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோ இந்த ஊர்ல எவ்வளவு கை வச்ச அடிக்கிற அடியில ஆளே இல்லாம போயிடுவேன் புரிஞ்சுதா புரிஞ்சுது நீ போலாம் நம்ம ஊருக்கு வந்திருக்காரு சிலுவ அவரு பாக்க ரொம்ப பாவமா தெரியறாரு ரொம்ப அப்பாவி நினைக்கிறேன் அப்பாவி ஒண்ணும் இல்ல நேத்து ராத்திரி பாத்ரூம் போக வெளியே வந்தப்போ யாரோ மறைஞ்சு நிக்கிற மாதிரி இருந்தது யாருன்னு பார்த்தா இந்த ஆளு என்ன பார்த்து பள்ளி இழிக்கிறான் ராஜிகா நம்ம குளிக்கிறது யாரும் அங்க இருந்து பாக்குறாங்க எங்க என்னங்க வீடு சரி பண்ண கொஞ்சம் பணம் வேணும் வீடு சரி இல்லன்னு கஸ்டமர் வராம பாருங்க குளிக்கும் போது ஒளிஞ்சிருந்து பாத்தியா சரிவா எதுக்காக அங்க ஒளிஞ்சு நிக்கிற பாக்கிறதுக்கு யாரு எதுக்கு என்ன பாக்கணும் பாக்கணும்னு தோணுச்சு நீ நடக்கிறது பேசுறது இதெல்லாம் பாக்க கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கு உன் பேர் என்ன பாக்கியா பாக்கியலட்சுமி இந்த ஊர்ல ஒரு கொல்லப்பட்டு வச்சிருக்காரு அவரோட தம்பி பொண்ணு நீங்க சீக்கிரம் வரணும்னு வேண்டிக்கிட்டே இருந்த எதுக்கு அந்த சிறுத்தையை கொல்றதுக்கு 
பாவம் அது எங்கயாவது இருந்துட்டு போகுது பாவம் அது அந்த சிறுத்தியோட குணம் உங்களுக்கு சரியா தெரியாது நான் இந்த நிலைமையில் இருக்க காரணமே அந்த சிறுத்தை தான் போயிருப்பாரா <laughs> <laughs> என்ன <laughs> 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 டேய் அந்த பொண்ணு ஒரு அப்பாவி உன் வேலைத்தனத்தையெல்லாம் வகிட்ட காமிச்ச உயிரோட ஊர் பேசுற மாட்டேன் ஞாபகம் வச்சுக்க கையங்காலம் கட்டி தண்ணிக்குள்ள இறக்க போற என்கிட்ட விளையாடுற இது கொண்டு போய் என்ன பண்ணுவ சுட்டு சாப்பிடுவியா என் இஷ்டப்படி செய்வேன் நான் வேணும்னா நல்ல குழம்பு வச்சு தரவா எங்க வீட்டுக்கு வந்தீங்கன்னா நல்ல விருந்து சாப்பாடு சாப்பிடலாம் வேண்டாம் உனக்கு வேணா இதை எடுத்துட்டு போய் குழம்பு வச்சுக்கோ இந்த பயப்படாத உன்னை ஒன்றும் பண்ண மாட்டேன் குழம்பு வச்சு கொண்டு வருவா வேண்டாம் நீ எங்கிட்ட இந்த மாதிரி விளையாட்டுத்தனமா இருக்காத அது உனக்கு தான் பிரச்சனை இதெல்லாம் அவ்வளவு நல்லது இல்ல எது அவன் கூட சிரிச்சிட்டு இருந்தது நான் எல்லாத்தையும் பார்த்தேன் சந்திக்க போக என்ன பண்ற அவன் நல்லவன் கிடையாது பாக்கியா வேற ஏதாவது இருந்தா சொல்லு எனக்கு <laughs> 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 <laughs>
என்ன வேணும் குழம்பு வச்சு தரீங்களா யார் அது என்ன இத குழம்பு வச்சு தரீங்களா கோழிக்கறியோட சாராயம் குடிச்சு ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு நல்ல வெடக்கோழி இந்த நல்ல மிளகா அரைச்சி காரம் கொஞ்சம் தூக்கலாவை ஊர்காரங்களுக்காக எவ்வளவு கஷ்டப்படுறாரு பாவம் யார் உங்க பொண்ணா இல்ல அவ என் செகண்ட் ஒய்ஃப் மொத பொண்டாடி செத்துட்டா அதுக்காக அவ கூட சேர்த்து சாக முடியுமா வயசான காலத்துல நம்மள பார்க்க ஒரு ஆள் வேணும்ல ரொம்ப ஏழை குடும்பத்தை சேர்ந்தவ வரதட்சணை வாங்காம நான் தான் அவளை கட்டிக்கிட்டேன் வாடா கை சார் போயிட்டு வரேன் போங்க <laughs> 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 இப்ப என்ன பண்றது வக்கீல இந்த சைத்தானால இங்க யாரும் மான மரியாதையோட வாழ முடியாது போல இருக்கு யார பண்ணிதியா சொல்ற இவன் இல்லையா அந்த வேட்டக்கார சிலுவ அவ எங்க இருந்தா பொண்ணுங்களை பொட்டிக்குள்ள தான் போட்டு பூட்டி வைக்கணும் அந்த சிலுவ ஒரு மார்க்கமா தான் யா சுத்துறான் அவனால இங்க பல குடும்பங்கள்ல குழப்பம் வந்துருச்சுன்னு கேள்விப்பட்டேன் நல்ல வேலை எனக்கு பொம்பள பிள்ளைங்க இல்ல நான் செஞ்ச பாக்கியம் அப்ப ஏங்கதி பாப்பா யார மரியாதை இல்லாத இடத்துல பேசக்கூடாது புரிஞ்சுதா இந்திரம் கெட்டதும் பொன்னாலே சந்திரம் கெட்டதும் பொன்னாலே இந்திரம் கெட்டதும் பொன்னாலே சந்திரம் கெட்டதும் பொன்னாலே இந்த சிலுவையும் கெட்டது பொன்னாலே ஊர்க்காரங்க கெட்டதும் பொன்னாலே உன்ன பாம்பு கடிக்கணும்டா நீ எல்லாம் அல்பாய்ஸ்ல போய் சேர்ந்துருவே சந்திரம் கெட்டது பொன்னாலே பாட்டாடிக்கிட்டேன்னு <laughs> சில சமயம் காது பிடிச்சு திருவாரு ஏய் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையா ரெடி நீ என்ன சொன்னாலும் சரி அவர் கூட பேசும்போது மனசுக்குள்ள ஒரு சந்தோஷம் அடைப்பாவி உனக்கு என்ன புத்தி கிட்ட கேட்டு போச்சா இப்படி பேசுறது என்னையோட நிறுத்திக்கோ அப்புறமா பாக்கலாம் நான் வரேன் 
பாக்கியா நான் வரம் தெரிஞ்சு தானே போறேன் இல்ல வீட்ல கொஞ்சம் வேலை இருக்கு என் கூட பேச பிடிக்கலையா பிடிக்காமனா இப்ப நின்னு பேசிட்டு இருக்கேன் எனக்கு எல்லாமே தெரியும் வர வர நீ என்கிட்ட எதனால சரியா பேச மாட்டேங்கற அப்படி இல்ல இது இல்லையே நான் போறேன் பாக்கியா கொஞ்ச நாளாவே உங்கிட்ட ஒரு விஷயத்தை சொல்லணும்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன் நான் உன்னை மனசார விரும்புறேன் பாக்கியா நீ என்ன சொல்ற என் மனசுல அப்படி எந்த ஆசையும் இல்ல எந்த ஆசையும் இல்லாமலா ஏழு பகலும் ஏழு ராத்திரி என் கூடவே இருப்பேன்னு வாக்கு கொடுத்த அதுல உண்மை இல்லையா அது சும்மா விளையாட்டுக்கு சொன்ன அப்படினா என் மேல உனக்கு விருப்பமே இல்லையா சொல் பாக்கியா என்ன சொல்றது கடவுளே பாக்கிய லட்சுமி தங்கச்சை <laughs> 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 இந்த மாதிரி கை கடக்கமா கொண்டு பாக்கலாம் இதுக்கெல்லாம் எவ்வளவு எதிர்பார்க்கற நூறு ரூபாய்க்கு சார் கொடுத்தா போதும் போன தடவை தேங்காய் வாழைத்தாரெல்லாம் கொண்டு வந்து கொடுத்தல நீ எனக்கு பத்து ரூபா பாக்கி அதுக்குண்டான சரக்கு இப்ப கொடுத்துட சிறுத்திய பிடிக்க ஆளை கூட்டு வந்து நாம சிரமத்துல எல்லாம் மாட்டிக்கிட்டு இருக்கோம் ஏன் என்னாச்சு நம்ம சைக்கிள் கடை பொண்ணையா வீட்டுல இருந்தோம் கோழிய காணும் அந்த நாதாரி பையன் ராத்திரி விட ராத்திரி லவுட்டிட்டு போயிட்டான் யாரு வேற யாரு அந்த சிலுவதான் ஒரு <laughs> என்ன திருட்டா திருடனது மட்டும் இல்ல என் பொண்ணை பயமுறுத்திருக்க அந்த ராஸ்கல் ஒரு ஆட்டுக்குட்டி எடுத்துட்டு போயிட்டான் அதுக்கு புண்ணாக்கு கலக்க வச்சிருந்த ஒரு பாத்திரத்தை சேர்த்து எடுத்துட்டு போயிட்டான் யார் அந்த சிலுவை தானே சிலுவை அவனை செவுல்லே அறையணும் அந்த புறம்போக்கு தான் இவனை பிடிச்சி உடனே போலீஸ்ல ஒப்படைக்கலன்னா இந்த ஊர்ல ஒரு பயனும் புள்ள குட்டிகளை கூட வச்சுட்டு பொழப்பு தானே நடத்த முடியாது அவன் முன்னாடி நின்னா கண்ணை நோண்டி வித்தால வித்துருவான் வக்கீல நீ எழுது பாய் பாய் எடுத்துக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் யோசிக்கணும் இனி யோசிக்கிறதுக்கு ஒண்ணும் இல்ல வக்கீல போலீஸுக்கு பத்தோ நூறோ கொடுத்தாவது அவனை தூக்கி உள்ள வைக்கணும் அப்ப ஒரு நிமிஷம் வா என்ன வாயா சீக்கிரமா உனக்கு வயசு வந்த ஒரு பொண்ணு இருக்குல்ல அதுக்கு கல்யாணம் காட்சி பண்ணணும்ல ஆமா அது நடக்க கூடாது நினைக்கிறியா அந்த செல்வ ஒரு வீட்டுக்குள்ள போனானா அதுக்கு என்ன அர்த்தம் ஐயோ அல்ல போனதெல்லாம் போகட்டும் அந்த சிலுவ ரொம்ப மோசமான என்ன விஷயம் ஃபாதர் இப்படி ஓடி வரீங்க ஓடாம என்ன பண்றது சர்ச்சில என்னால உட்கார முடியல என்ன பிரச்சனை எல்லாம் உன்னால வந்தவன என்னாலயா குன்றத்தூர்ல சேது கூப்பிடலாம் நீ தான சொன்னே சொல்ல ஆமா ஆனா அவரோட பையன் சிலுவை இந்த ஊருக்கு என்னைக்கு வந்தானோ அன்னிக்கே சொன்னே கை காசு கொடுத்து அனுப்பி விடு அவன் நம்ம வேலைக்கே உளவு வச்சுடுவான் கேட்டியா அது சரி அதுக்கு நான் மட்டும் தான் காரணமா நீங்க சொன்னதால தான் லெட்டர் எழுதுனே 
உங்க விருப்பப்படி தான் அவனை கூட்டிட்டு வந்திருக்க அதனால தான் சொல்றேன் பிரச்சனை இப்போ உனக்கு இல்ல பிரச்சனை எல்லாம் எனக்கு தான் அவன் மேல எத்தனை கம்ப்ளைண்ட் வருது கேக்குறவங்களுக்கு நான் என்ன பதில் சொல்றது நீங்க என்ன பதில் சொன்னாலும் இந்த ஊர்ல கேட்பாங்க ஆனா நான் இழந்த பணத்தை யார் தருவா இது என்ன தெரியுமா அவனோட செலவெல்லாம் நான் ஏத்துப்பேன்னு சொன்னேன்ல இந்த மாசம் அவனோட செலவு படிக்கிறேன் கேளுங்க ஒயின் ஷாப்ல தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலு ரூபா எழுபது பைசா கோவிந்தனோட ஹோட்டல்ல எண்ணூத்தி பன்னெண்டு ரூபா மற்றபடி அவன் ஊதன செலவு இரநூத்தி பன்னெண்டு ரூபா பழசரக்கு கடையில் நானூற்றம்பது ரூபா எல்லாம் சேர்த்து ரெண்டாயிரத்தி நானூத்தி நாற்பத்தாறு ரூபா எழுபது பைசா இதெல்லாம் போதாமல் கை மாத்தா என்கிட்ட ரொக்கமாக வாங்கின பணம் அறநூறுரூவா இதுக்கெல்லாம் நான் எங்கே போவேன் ஒரு கெசல்ட்ராவி செய்ய மாட்டான் இவ்வளவு செலவு கடைசியில் உங்களே சண்டை போட வச்சுட்டான் நான் அன்னைக்கே உங்ககிட்ட சொன்னேன் மாமா அவனை ஊரை விட்டு அனுப்புங்கனு அப்ப என்ன சொன்னீங்க எனக்கு பொறாமன்னு ரைஃபிள் ஷூட்டிங்கில் என்ன அடிச்சுக்க ஆளே இல்லை இப்படியே போனா நாளைக்கு அவன் உங்க தலை மேல ஏறி மிளகா அரைப்பான் அதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது செஞ்சு அவன் இந்த ஊரை விட்டே துரத்தணும் உங்களுக்கு சம்மதம் தானே நான் இதை ஃபேஸ் பண்ணலாம்ல யார் என்ன பண்ணுவீங்களோ தெரியாது அவன் இந்த ஊரில் இருக்கக்கூடாது முதலாளி ம் என்ன ஒரு இரநூறு ரூபாய் வேணும் உங்ககிட்ட கேட்டு வாங்கிக்க சொன்னா யாரு அந்த சிலுவை தான் இந்த மாசம் பத்து முறை என் வீட்டுக்கு வந்துட்டு போயிட்டான் கேடு கட்ட பய எங்கெல்லாம் பாக்கி வச்சிருக்காங்க நல்ல ஜென்மம் என் முன்னாடி நிக்காத போயிடு அப்ப என் இரநூறு ரூபாய் அவங்க அப்பம் தருவான் சேது என்னாச்சு இவகிட்டையும் பாக்கி வச்சிருக்கான் அதையும் நான் தான் கொடுக்கணும் இந்த விஷயத்தை நாம அப்புறம் பேசுறா என்ன ஏன் फादर பயமா இருக்கா பயப்படாம என்ன பண்றது மனுஷங்க கிட்ட பேசலாம் இந்த காட்டு பைய கிட்ட என்ன பேசுறது இந்த நேரத்துல அவன ஊருக்கு அனுப்புறத பத்தி பேசுறது நல்லது இல்ல இயேசுவுக்கு ஸ்தோத்திரம்
இவ்வளவு அடியை வாங்கிட்டு சிரிக்கிறியா நீ இப்ப தெரியுதா இந்த ஊர்காரங்க கிட்ட விளையாண்டா என்ன நடக்குன்னு சீக்கிரமா உன் பொட்டி படிக்க எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு இடத்த கலை பண்ண இனி நீ ஒரு நிமிஷம் இங்க இருக்கூடாது அப்ப சிறுத்த வந்தா அந்த பிரச்சனை நாங்க பாத்துக்கிறோம் இங்க இருந்து போறதுக்கு உனக்கு எவ்வளவு பணம் வேணும் நான் போக மாட்டேன் போக மாட்டேன் இனி இந்த ஊர்ல உன்னோட உதவி யாருக்கும் தேவையில்லை இனிமே நீங்க இருந்தா உனக்கு யாரும் பச்சை தண்ணி கூட கொடுக்க மாட்டாங்க என்னோட குடிசையிலேயே உன்னை தங்க வைக்க மாட்டேன் நீ போகாட்டி இந்த ஊருக்காரங்களை அடிச்சு கொண்டுருவாங்க என்ன வேணா செய்யுங்க நான் போறதா இல்ல வெறும் <laughs> கொஞ்சம் <laughs> ரெண்டும் மிருகம் ரெண்டுத்துக்கும் புத்தி கிடையாது உனக்கு இருக்கா என் முதல்ல சாப்பிடு <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 இந்த ஊர் முன்னாடி மரியாதையோடு வாழலாம்ல எனக்கு எவன் பொண்ணு தருவான் எதுக்கு தரணும் உனக்கு பிடிச்சிருந்தா கூட்டிட்டு போய் கல்யாணம் பண்ணிக்கோ என் கூட நிரந்தரமா இருக்கிறதுக்கு என்ன ஆசைப்படுற பொண்ணு கிடைக்கணும்ல நான் போதுமா சொல்லு நான் போதுமா கோமாளி மாதிரி சிரிக்கிற அடிக்கிறேன் <laughs> 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 
வருத்தப்படாத <laughs> நான் சர்ச்சைக்கு போறேன் ஒரு பிடி மண்ணாவது நான் அவனுக்காக போடணும் நீ என் வாழ்க்கையை என்ன சொல்ல உன்னை சும்மா விட மாட்டேன்
தண்ணி அடிச்சுட்டு இங்க வந்த படுத்திருக்க வெளியே போட ஃபாதர் நான் உங்ககிட்ட பாவம் மன்னிப்பு கேட்கணும் பாவம் மன்னிப்பு உனக்கா அதெல்லாம் மனுஷங்களுக்கு கொடுக்கறது ஒரு துளி கூட நான் குடிக்கல நடந்ததெல்லாம் சொல்லணும் விடுஞ்சதுக்கு அப்புறமா அர்த்தராத்திரில வந்துட்டான் மனுஷனோட உயிரை வாங்க விடுற வரைக்கும் காத்திருந்தா என் மனசாட்சி என்ன கொண்டு ஃபாதர் மனசெல்லாம் ரணமா இருக்கு தாமஸ் இருந்தது விபத்து இல்ல ஃபாதர் நான் தான் கொண்ட மலையில இருந்து தள்ளி விட்டு எனக்குலட்சுமி <laughs> 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 இப்போ எனக்கும் கூட பழகணும் தோணுது நான் கொலகார நீங்க தான் எப்படியாவது எனக்கு தண்டனை வாங்கி தரணும் போலீஸும் கோர்ட்டும் மனுஷங்களை திருத்துறதுக்காக மட்டும்தான் அதுக்கு தான் அவசியம் இல்லை நீ தான் உன் தப்ப உனக்கு திருந்துட்டியே அது மட்டும் இல்லாம பாவம் மன்னிப்பு கருப்பு ரகசியம் அதை வெளியில யாருக்கிட்ட சொல்லக்கூடாது இல்லைன்னா என் மனசு உறுத்திட்டே இருக்கும் போது நீ ஜெயிலுக்கு போனா மட்டும் உன் மனசு உறுத்தாம போயிடுமா சொல்ல அப்படி இல்ல நீ இதை தெரிஞ்சு செய்யல தெரியாம ஒரு விபத்து நடந்துருச்சு அதனால பாதிக்கப்பட்ட குடும்பம் இருக்கு அவங்கள தவிக்க விட்டுட்டு போறதுதான் தெய்வத்தோட பார்வையில பெரிய குத்தம் அது மட்டும் இல்ல உங்ககிட்ட ஒரு பொறுப்பா படைச்சிருக்காங்க அதை மறந்துட்டு ஊர்காரங்களுடைய சாபத்தையும் வாங்கி கட்டிக்கிட்டு பாதிக்கப்பட்ட அந்த குடும்பத்தை பரிதவிக்க விட்டுட்டு நீ எந்த நரகத்துல தண்டனை அனுபவிச்சாலும் உனக்கு மன அமைதி வருமா ரெண்டு நாளுக்குள்ள நீங்க இப்படி ஒரு முடிவு எடுக்கிறதுக்கு என்ன காரணம்னு என்னால புரிஞ்சுக்க முடியல நூறு வருஷம் நீ காத்திருந்தாலும் உன்னால சில பேரை புரிஞ்சுக்க முடியாது அதே நான் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு மணி நேரம் போதும் ஏன் ஒரு நிமிஷம் போதும் ஊருக்குள்ள பொம்பளைங்க பின்னாடி சுத்திக்கிட்டும் திருடிக்கிட்டும் அலைஞ்சுக்கிட்டு இருந்தா அவன் ஒரு மணி நேரத்துல திருந்திட்டான்னு எப்படி சொல்றீங்க ஃபாதர் உன்னால அந்த வீட்டு இருக்க முடியுமா இல்லையா வீடு தரேன் ஆனா என்ன ஆனான்னு இழுக்கிற நேத்து தான் பத்து மூட்டை குருமிளகு அந்த சாலையில இறக்குறேன் அது ஒரு பக்கம் கிடக்கட்டும் எந்த பிரச்சனையும் வராது இனி அவன் என்ன பண்ணாலும் நீங்க தான் பொறுப்பு சரி ஒத்துக்கிறேன் உன்னோட சரக்குக்கு சிலுவியே பாதுகாப்பா இருப்பா போதுமா ம் நல்லா சொன்னீங்க திருடன் கையிலே சாவி தம்பி ஆண்ட்ரோ கொஞ்சம் மனசாட்சி மட்டும் இருந்தா திருடனை மாதிரி காவல் காக்க முடியாது இஷ்டத்துக்கு முடிவு எடுப்பாங்க அப்புறம் அவங்களே வேண்டான்னு சொல்லுவாங்க என்னாச்சு ஊருக்காரங்க எல்லாம் பெருசா ஒரு முடிவு எடுத்தாங்க இந்த சிலுவ பயலுக்கு ஒரு வாய் தண்ணி கூட கொடுக்காம இந்த ஊரை விட்டே விரட்டணும்னு ஃபாதர் தான் ஃபுல் பெர்மிஷன் கொடுத்த இந்த ஊருக்குள்ளே அவனை தங்க வச்சிருக்காரு பால்ராஜ் இந்த விஷயத்த கண்டுக்கிறதா தெரியல மாரப்பண்ணன் கடையில இருந்து மளிகை சாமான் வாங்கிட்டு போறான் அந்த சிலுவ அவன் ஃபாதர் கிட்ட பாவம் பண்ணி போவாங்கிட்டான் அவன் தப்பா உணர்ந்துட்டான்னு கேள்விப்பட்டேன் திடீர்னு இப்படி புத்தராய் போட்டீங்களா வைத்தியர ஆத்து நிறைய வெள்ளம் போனால நாய் நக்கி தானே குடிக்கும் தெரியும் <laughs> <laughs> வேற வேட்டக்காரன் நம்மள கிடைக்க மாட்டானா வக்கீலு ஒரு மனுஷனை கெட்டவன்னு சீக்கிரம் ஒதுக்கிற முடியும் நீங்க சொல்ற மாதிரி எல்லா பிரச்சனையும் பண்ணவன் தான் இப்ப அவன் தப்ப உணர்ந்துட்டான் திருந்துரும் நினைக்கிறவனுக்கு ஒரு வாய்ப்பு தான் கொடுத்து பாப்பமே எதுக்காக இந்த மாதிரி விஷ பரீட்சை எடுக்கிறீங்க பாதர் நாயோட வாழை
நிமித்தி பார்க்கலாம்னு முயற்சி எடுக்கிறார் போல பாதர் ஒரு வேலை நிமித்துட்டா ஆ நிமிர நிமிரம் ஒரு விஷயம் ஞாபகம் இருக்கட்டும் இனி அவனால ஏதாவது தொல்லை ஏற்பட்டா நீங்க தான் பதில் சொல்ல வேண்டியது வரும் சரி ஒத்துக்கிற நீங்க சர்ச் வேலையை மட்டும் பார்த்தா போதாத ஊருக்குள்ள பொறுக்கித்தனம் பண்ணிட்டு இருந்தவன கூட்டிட்டு வந்தது மட்டும் இல்லாம அவனை திருத்தணும்னு உங்களுக்கு என்ன தலையெழு அதை நான் பாத்துக்கிறேன் முன்ன மாதிரி என்கிட்ட நடந்துகிட்டா நான் அவனை சும்மா விட மாட்டேன் போனா போதுன்னு இத்தனை நாள் விட்டுட்டேன் இனிமே என்னால் அப்படி இருக்க முடியாது ம் நீங்க அவனை மன்னிச்சதுனால சர்ச்சுக்கே கெட்ட பேரு சர்ச்சுக்கு மட்டும் இல்ல ஊர்ல இருக்கிற எல்லா கிறிஸ்டின்ஸ்க்கும் தான் பேசிய மன்னிச்சு ஆசீர்வாதம் பண்ணதுனால கர்த்தருக்கு எந்த கெட்ட பேரும் உண்டாகல எல்லாரும் சேர்ந்த அந்த சிலுவையை கல்லால் அடிச்சு வரட்டீங்க இது வரைக்கும் நீங்க தப்பை பண்ணது இல்லையா சொல்லுங்க சிலுவை நல்லா ஃபாதரை கவனிச்சிருக்கான் போல இருக்கு உங்களுக்கு எல்லாம் பட்டா தான் புரியும் ஆமா ஆமா உன்ன தங்க வச்சது இந்த ஊருக்காரங்க யாருக்கும் பிடிக்கல அவங்கள்ட்ட வாக்குவாதம் பண்ணிட்டு வந்திருக்க பழைய மாதிரி வேதாள முருக மரம் ஏறுமா இல்ல இத்தனை நாள் நீ எப்படியோ இருந்துட்ட உன்னை கேட்க ஆள் இல்ல இனி எந்த தப்பு தண்டாவுக்கும் போக மாட்டியே இல்ல சத்தியமா உங்க மேல சத்தியம் அப்புறம் என் கையில அவ்வளவு காசு இல்ல செலவு கொஞ்சம் குறைச்சுக்கணும் சாராயம் குடிக்காம இருக்க முடியலன்னு தோணுச்சுன்னா என்கிட்ட கேளு நான் தர கள்ளச்சாராய ராமசாமியோட தொடர்பு வேணாங்கிறதுக்காக தான் சொல்றேன் அதுக்காக தான் நான் ஊருக்குள்ள திருடிட்டு சுத்திக்கிட்டு இருந்த எனக்கு ஏதாவது வேலை வாங்கி தரீங்களா ஆ சும்மா சுத்திக்கிட்டு இருக்கும்போது தான் தேவையில்லாதெல்லாம் நினைக்க தோணும் உங்களுக்கும் தொந்தரவு இருக்காது வேலை செஞ்சு சாப்பிட்ற சுகம் என்னன்னு உனக்கு தெரியணும் ஆ நான் யோசிக்கிறேன் இனி அதை பற்றி யோசிக்கிறதுல பிரயோஜனம் இல்லை கர்த்தர் அவனை அழைச்சிக்கிட்டாருன்னு நினச்சிக்க வேண்டியது தான் அப்புறம் நான் வந்தது தாமஸோட வண்டி சும்மா கிடக்கிறதுல யாருக்கு என்ன பிரயோஜனம் காலைங்களுக்கு தீனி போடணும் வீட்டு செலவு இருக்குல்ல அதனால் அதை யாருக்காவது நாள் வாடகை விடலாம் நான் அதுக்கு ஒரு ஆளை ஏற்பாடும் பண்ணிட்டேன் யார் ஃபாதர் அது காசையெல்லாம் ஒழுங்காக கொடுத்துருவான் நம்ம சிலுவைதான்ட்டியா இது என்ன பொது விதியால் பிடியாத இரவுகள் தானே உனை தேடும் அதிசயங்கள் அதிகாலை நேரங்கள்
என்னடி <laughs> 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 கதையை விலகி போறது பயத்தில் இல்ல எனக்காக பரிஞ்சு பேசினார்ல அந்த ஃபாதரோட பேரு கிடக்கூடாதுன்னு தான் உங்க காலில் விழுந்து கேட்குற பிரச்சனை பண்ணாதீங்க நீங்கள் எல்லாம் என்னென்னமோ பண்ணி இந்த ஊரை விட்டு அவனை அனுப்ப முடியல அப்படித்தானே அதுக்கு நான் என்ன செய்யறது நம்ம சர்ச்சு ஃபாதர் அவனுக்கு தான் சப்போர்ட் பண்றாரு நம்ம பால் ராஜையா அவன் செலவுக்கு பணமே கொடுக்குறாரு ருசி கண்ட பூனை பால வேணாம் சொல்லுமா ஆ கோழி குழம்பு வச்சு கொடுக்கறதுக்கும் கூப்பிட்டு உபசரிக்கிறதுக்கும் இந்த ஊர்ல தான் ஆளுங்க இருக்காங்களே நீ எங்கேயோ தாக்குற மாதிரி இருக்க புரிஞ்சா சரி ஏன் ராஜா மணிக்கு ஒரு தப்பு நடந்து போச்சு அதுக்கு என்ன தேவையோ அதை நான் அவளுக்கு கொடுத்துருக்கேன் நீ கொடுத்தா எவ்வளையா கொடுப்ப காக்கா கொத்துனா பசுக்கு வலிக்கவா போது என் குடும்பத்தை பத்தி அனவசியமா பேசுனேன் இவனுக்கும் எனக்கு சொல்ல வந்துட்டான் நீ ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டுக்காத அந்த சிலுவை உன் பொண்ணை வச்சிருக்கிறது எனக்கு தெரியாத ஒண்ணும் தெரியாத பொண்ணுங்களோட வாழ்க்கையை நாசம் பண்றானே அவனை போய் அடிங்க உங்க பொண்ணையும் அவனையும் ஏறி கரையில பாத்த சந்தேகமா இருந்தா அவங்க கிட்டே போய் கேட்டு பாருங்க கோழியும் <laughs> 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 சில வீடுகளுக்கு நான் போயிருக்கேன் அதுவும் நானா போல அவங்க தான் கூப்பிட்டாங்க நானா எந்த வீட்லையாவது போய் பிரச்சனை பண்ணியிருக்கேண்ணா நீங்களே சொல்லுங்க என் மேலே தான் தப்புன்னா என்னை வெட்டி ஆற்றுல போடுங்க இந்தாங்க பெருசு அவன் பேசுற பேச்சும் செய்யற செய்கையும் பார்த்தா அவன் அந்த மாதிரி பண்ணிருக்க மாட்டான்னு தோணுது நீ என்ன சொல்ல உங்க பொண்ணை அவன் எதுவும் பண்ணிருக்க மாட்டான் நீங்க ஏன் தேவையில்லாம பயப்படுறீங்க
என்ன உடம்பு சரியில்லையா மயக்கம் வர மாதிரி இருந்தது இப்போ பரவாயில்ல ஆஸ்பத்திரிக்கு போகணுமா நான் கூட்டிகிட்டு போகிறேன் எதுக்கு நேரம் நெருங்கிடுச்சு என்னை கூட்டிகிட்டு போங்க ஆளுங்க வந்திருக்காங்க யார் என் கண்ணு முன்னாடியே இருக்காங்க என் அப்பாவும் அம்மாவும் என் மனைவியும் என் மகன் தாமசும் கூப்பிடுறாங்க உன் பேர் என்ன என் பேர் செலுவ உட்காரு உன்னை பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கேன் உன்னை நேரில் சந்தித்து உங்கள்கிட்ட ஒரு விஷயம் கேட்கணும்னு ரொம்ப நாளாக காத்துக்கிட்டு இருந்தேன் எந்த கட்டுப்பாடும் இல்லாமல் சுற்றிக்கிட்டு இருந்த நீ எதுக்காக இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இந்த குடும்பத்தை காப்பாற்றுற உங்கள் வண்டிக்கு உண்டான வாடகையை தானே நான் தரேன் நீ போய் சொல்கிற மாட்டு வண்டிக்கு எவ்வளோ வாடகை கிடைக்கும்னு எனக்கு தெரியும் தாமசம் உனக்கு தெரியுமா சில தெரியும் அவன் செத்தது எப்படின்னு உனக்கு தெரியுமா அது வெளியே <laughs> 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 அவன் ஒரு மனுஷங்கிறத மறந்துடாத செஞ்சதை மறக்கக்கூடாது நன்றி வேணுமா என்ன ஆண்டுக்கு ஒரு ஐயாயிரம் ரூபாய் அவசரமா வேணுமா இது அவன் அப்ப சம்பாதிச்ச சொத்து ஒண்ணு இல்ல கேட்கும் போதெல்லாம் வாரி வாரி கொடுக்கறதுக்கு இதுதான் இந்த மாசத்து கணக்கு காய்கறி தோட்டத்துக்கு உரம் வாங்கின காசை விட கம்மியாக இருக்கு நல்ல விளைச்சல் இருந்தோம் கல்லாவில் காசை காணும் இதில் வந்த லாபம் எல்லாம் எங்கே போச்சுன்னே தெரியல சரிதா ஓ மனசை நோகடிக்கணும்னு நான் பேசலை ஒரு மாதத்தில் அவன் எத்தனை பணம் அடிக்கிறான் எனக்கு அடுத்து இந்த நிர்வாகம் எல்லாம் அவன் தானே பார்த்துக்கணும் நான் இதெல்லாம் சொல்லாம இல்லப்பா ஆனால் அவர் கேட்க மாட்டேங்கிறாரு வேற யார் சொன்னாதான் அவன் கேட்பான் அப்படின்னு அது நடக்கும்னு நினைக்காதீங்க இவளோட அழகை பார்த்து மயங்கி நான் ஒன்னும் இப்ப பின்னாடி சுத்தல இந்த சொத்துக்காக தான் சுத்தினேன் அதை அடையாம நான் இங்க இருந்து போக மாட்டேன் என் மாமா சிலுவா இப்ப இங்க குடிக்கிறது இல்ல பாட் வாங்கிட்டு சாலைக்கு போயிடுறான் எனக்கு என்னவோ ஃபாதரும் இதை ருசி பார்த்துருப்பாருன்னு தோணுது அதனால தானே இங்க உட்காந்து குடிக்காம அங்க வாங்கிட்டு போறான் அவங்க கிட்ட இருந்து எல்லா கெட்ட பழக்கத்தையும் கத்துக்கிட்டு நம்ம ஃபாதரு ஒரேடியா மேல போய் சேர போறாரு போலாமா என்ன இன்னைக்கு போக வேண்டாமா பணம் கிடைக்கல எவனுக்கு தூக்கி கொடுக்க உங்க மாமா இவ்வளோ சொத்த சம்பாரிச்சு வச்சிருக்காரு இப்ப என்ன பண்றது இன்னைக்கு போகாம இருக்க வேண்டியதான் நேற்று நம்ம பாக்கெட்ல இருந்து போன பணம் ஏழாயிரம் ரூபாய் எப்படியாவது விட்டதை பிடிக்கணுங்கிறதுக்காக தான் இன்னைக்கு போகணுங்கிறேன் நம்ம சேனாதிபதி வந்தா முதல்ல ஆண்ட்ரூ எங்கன்னு கேட்பாரு அந்த நாதாரி முன்னாடி நம்ம மானம் போகணுமா நாளைக்கு எப்படியாவது போகலாம் நாளைக்கு போகிறதுக்கும் பணம் வேணும்ல அதுக்கு ஒரு வழி இருக்கு
ஜீனத்து எம்மா அந்த பந்தத்தை எடுத்துட்டு வா போதும் எப்படியோ பொருள் கிடைச்சிருச்சு உனக்கு கொண்டு போய் அந்த ஃபாதர் ஒப்பட போ அவரும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு லட்சணத்தை ஒண்ணு அந்த ஃபாதர் ரொம்ப நல்லவன் நினைச்சிட்டு இருக்காரு அவரு இதுக்கு பதில் சொல்லிட்டோம் என்ன பிரச்சனை என் வீட்டுக்குள்ள பொந்து இருபத்தஞ்சு போன நகையை திருடி இருக்கான் ஊர்காரங்களாம் சேர்ந்து இவனை துரத்தி பிடிச்சான் இவனை என்ன பண்ணலாம் நீங்களே சொல்லுங்க அவங்க சொல்றது உண்மையா இல்ல ஃபாதர் நான் திருடல இவன் தான் திருடுனா இவனை பிடிக்கதான் நான் ஒண்ணு எல்லாரும் என்ன திருடங்கிறாங்க இந்த திருட்டு ராசிகள் போய் சொல்றான் ஃபாதர் நாங்க எல்லாரும் தான் பாத்துமே நீங்க எல்லாரும் பாத்தீங்களா நாங்க ஓடி வந்தப்ப ஐயாவோட மருமக அவனை அடிச்சது தான் பாத்தோம் அப்பா அங்க இருந்தது ஆண்ட்ரூ அந்தோனியோ மட்டும் தான் இல்ல நாங்க போகும்போது அந்தோனி சிலுவைய புடிச்சு வச்சிருந்தான் டேய் சிலுவை கர்த்தர் மேலையும் ஏன் மேலையும் சத்தியமா சொல்றா கர்த்தர் மேல சத்தியம் நான் திருடல ஃபாதர் இத பாருடா இவன திருடன ஆகிட்டு எங்களுக்கு என்ன கிடைக்க போகுது அத தான் நானும் தெரிஞ்சு காசை பறற அப்ப அவனை இப்படியே விட்டுறலாம்ங்கறீங்களா பால்ராஜ் நம்ம கண்ணு கூட சில நேரத்துல நம்மள ஏமாத்திரோம் இவன போலீஸ்ல ஒப்படைக்கலாம் அவங்க இவன விசாரிச்சு விசாரணை <laughs> சரிதா நல்லா யோசிச்சு உண்மையை சொல்லணும் இந்த சிலுவை தான் உன் வீட்டில் திருடினானா முகத்தை மூடி இருந்தா அதனால என்னால் சரியா சொல்ல முடியல ஆனால் நான் கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் இந்த ஆள் இல்லை இவரை விட உயரம் கம்மியாக கொஞ்சம் குண்டா இருந்தா ஃபாதர் அந்தோடி மாதிரி இருந்தானா தெரியும்ாங்க <laughs> <laughs> ஒரு கணத்தில் அரைஞ்சா மறு கணத்தை காட்டலாம் அந்த கணத்தில் அரைஞ்சா என்ன பண்றது அப்புறம் முதுகில் அரைஞ்சிக்கோனு சொல்லக்கூடாது அடிச்சவன் கையை முறிக்கணும் இதெல்லாம் நியாயம் நம்ம பக்கம் இருக்கிற பட்சத்தில் நான் என்ன கதையா சொல்றேன் புரிஞ்சுதா சரிப்போ எல்லாம் நாசமா போச்சு ஊர் பூரா தெரிஞ்சிருச்சு போலீஸ் கிட்ட போயிருந்தா நம்மள உண்டு இல்லைன்னு பண்ணிருப்பாங்க ஏன் நிலமையை கொஞ்சம் யோசிச்சு பாரு சரிதா அவட அப்பா முஞ்சில நான் எப்படி முடிப்பேன் நீ பண்ண சின்ன தப்புனால தான் இவ்வளவு பிரச்சனை வந்தது பெட்டி மட்டும் உன் கையில இருந்து விழாம இருந்தா ஒரு ஆளு கூட இந்த விஷயம் தெரிஞ்சிருக்காது கதவை திறந்து வராம ஓட்ட பிரிச்சு வந்திருக்கலாம் இப்ப பேசி என்ன பண்றது எல்லாம் தான் முடிஞ்சு போச்சு அந்த ஃபாதர் மட்டும் நடுவில் வராம இருந்திருந்தா பழைய தூக்கி சிலுவை மேல போட்டிருக்கலாம் அப்படியே அவனை போலீஸ் கிட்ட பிடிச்சு கொடுத்துருக்கலாம் ஆண்ட்ரூ வரது அவன் தானே பிரச்சனை பண்ண வர மாதிரி தெரியுது போடா நேத்தனை சாதாரண அடியா வாங்கியிருக்கான் பிரச்சனை பண்றதுக்கு அவன் உடம்புல சக்தி வேண்டாம் 
இருந்தாலும் நீ கொடுத்தது கொஞ்சம் அதிகம் தான் ரெண்டு பேருக்கு எண்ணெயில குளிப்பாட்டி நம்ம வைத்தியர் சுருக்கு எடுக்கிறதா கேள்விப்பட்ட நெருக்கட்டு போறதுக்கு மாட்டு மூத்திரத்துல உப்போ போட்டு குடிக்க வச்சிருக்காங்களாம் ரொம்ப நாளா எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தேன் எப்படா கிடைப்பாங்கன்னு ரெண்டு பேரும் நல்லா மாட்டினாங்க நீ ஒரு நல்ல ஆளு வச்சா குடுமி சரிச்சா மொட்டை பால்ராஜுக்கும் இந்த விஷயத்த கேட்டு சந்தோஷம் தான் அவருக்கும் இவன் மேல கோவம் இருந்தது இல்ல அப்புறம் நான் சொன்ன விஷயம் நடக்க போகுது என்ன விஷயம் அதான் நம்ம மேரிக்கு மாப்பிள்ள பாக்குற விஷயம் மாப்பிள்ள நாளைக்கு வந்துருவான் அவளுக்கு பிடிச்சிருந்தா அடுத்து கல்யாணம் தான் பையன் எப்படி ஃபாதர் தங்கமானவன் பணம் காசு தான் இல்ல ஆனா நல்ல ஒழுக்கமானவன் எந்த கெட்ட பழக்கமும் இல்ல நான் வெளியூர்ல இருந்தப்ப நான் வளர்த்த பையன் என்ன போ அங்க இருந்து இனிமே இங்க வரக்கூடாது அவ வந்துட்டு போட்டுட்டா வேண்டா ஃபாதர் எல்லாமே தொந்தரவு தான் கடைசியில ஊர்க்காரங்க கிட்ட எனக்கு தான் செருப்படி அதெல்லாம் நீ நடந்துகிட்டதால என்ன உள்ள விடாட்டி நானும் ஊருக்குள்ள போய் உன்னை பத்தி தப்பா பேசுவேன் நீ ஒருத்தி தான் பாக்கி போய் சொல்லிக்கோ நான் கிளம்புறேன் அப்ப நீ நாளைக்கு மேரி வீட்டுக்கு வர இல்ல இல்ல ஃபாதர் நான் வர்றது அந்த பொண்ணுக்கு பிடிக்காது அப்பா இப்பயாவது பொண்ணுங்க மேல பயம் வந்ததே ஒண்ணும் பயப்படாதீங்க தைரியமா போங்க நான் உங்க கிட்ட சொல்லிருக்கேன் என்னன்னு இவரு ரொம்ப நல்லவர்னு ஓ பெருசா சிபாரிஷ் பண்ணிருக்கா ஒரு விஷயம் ஃபாதர் இவளுக்கு ஒரு நல்ல பையனா பாருங்க நல்ல அடி கொடுக்கறவனா இருக்கணும் அப்பதான் இவளோட வாழ்த்தனம் குறையும் அப்படி ஒரு ஆளை தான் நானும் பார்த்து வச்சிருக்கேன் ரெண்டும் கட்டா வயசு நீ தான் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் அவ ஒரு வெகுளி ஃபாதர் இருந்தாலும் ஜாக்கிரதையா இரு அப்புறம் நாளைக்கு நீ சர்ச்சைக்கு வருவல்ல உனக்கு ஏதாவது வேலை இருந்தா கிளம்பு எல்லாத்தையும் முடிவு பண்ணிட்டு உனக்கு சொல்லி அனுப்புற சரிங்க ஃபாதர் நான் கிளம்புறேன் நாலு மணிக்கு மேலே எங்கள் ஊருக்கு வண்டி இல்லை அதை விட்டு அதுக்கப்புறம் காலையில் தான் பஸ்ஸு நாளைக்கு அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணும் லேட்டாக போனால் அது நடக்காது இல்லை அவருடைய வெறுப்பு என்னென்ன எல்லாம் நான் சொல்கிறது தான் நீ போயிட்டு வா என்ன பிடிச்சிருக்குல்ல எனக்கு தெரிஞ்ச பையன் தான் அவரு கிறிஸ்டின் தானே அதுல உங்களுக்கு என்ன சந்தேகம் அவன் பேர் தான் தெரியும லூயிஸ் அம்மா கூட தான் இருந்தான் நாலு வருஷம் முன்னாடி இறந்துட்டாங்க அதுக்கப்புறம் நான் தான் எடுத்து வளர்த்தேன் இல்ல என் குடும்பத்துல எல்லாரும் மதம் மாறாம முதலே கிறிஸ்டின் ஆகியிருந்தவங்க மாப்பிள்ள கிறிஸ்டினா மதம் மாறினவரு அதனால அவங்க எல்லாம் கஞ்சிக்கே வழி இல்ல கௌரவத்தை பத்தி பேசுறீங்களா அந்த பையன் கன்வெர்டட் கிறிஸ்டினா அதனால வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு பிடிக்காதா கிறிஸ்டியன்ல என்ன வித்தியாசம் எல்லாம் ஒண்ணு தான் இல்ல ஒரு பேச்சுக்கு சொன்ன அவ்வளவுதான் ஆ அப்ப எல்லாம் நான் சொன்ன மாதிரி தான் அடுத்த மாசம் நிச்சயதார்த்தம் உங்க சைட்ல யாராருக்கு சொல்லணுமோ சொல்லிக்கங்க இது விஷயமா நீ ஏதாவது சொல்ல விரும்புறியா இல்ல நீ எதுக்காக மாடுற ஒண்ணு இல்ல நீ என்ன நினைக்கிறேன்னு தெரியும் கவலைப்படாத நாங்கள்லாம் இருக்கோம்ல உங்களுக்கு நான் ரொம்ப கடமைப்பட்டிருக்கேன் 
நாம எல்லாம் கருத்துக்கு கடமைப்பட்டவங்க நீ நன்றி சொல்ல வேண்டியது இன்னொரு ஆள் கிட்ட யாருக்குமே பிடிக்காத ஒரு நல்லவ அவதான் சிலுவ பாக்கியலட்சுமி சொன்ன விஷயம் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக வீட்டுக்கு முன்னாடி காத்துக்கிட்டு இருப்பான் பண்ணுங்க எல்லாம் நல்லபடியா நடக்கும் அங்க பாத்தியா சொல்லல ரொம்ப நேரம் காத்திருந்து நீயே வந்துட்டியா இல்ல நான் அப்படியே சும்மா என் மேல இருந்த கோபத்தினாலதான் உள்ள வரலையா இல்ல எனக்கு யார் மேலயும் கோபம் இல்ல அப்படின்னா உள்ள வர வேண்டியதுதானே அது நல்லா இருக்காது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஸ்தானம் இருக்கு எனக்கு இவனுக்கு இதுதான் சரியான இடம் இல்ல கை சார் வாடா ஒரு நல்ல விஷயத்த சொல்ற சிலுவ நீ இந்த ஊர்ல இருக்கிறதுனாலதான் சிறுத்தை இங்க வர்றது இல்ல என்ன நாலு மாசம் முடிஞ்சிருச்சுல்ல இனிமே அது இங்க வராதுன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு நாள் திடீர்னு வரும் பாருங்க அப்படி வந்தாலும் நீ தான் இருக்கிய சிலுவ சீக்கிரமா வந்து படுடி எதுக்கு பெசாம படுத்துங்க சும்மா இருங்க ஆடு கத்துது அந்த சிலுவ மறுபடியும் வேலை கட்டுறானா ஐயோ ஓடி வாங்க ஓடி வாங்க இந்த ஆடு பிடிச்சிட்டு போறீங்க ஓடி வாங்க ஐயா ஓடி வாங்க எந்த பக்கம் பாத்தீங்க நம்ம பன்னீர் வீட்டு பக்கத்துல நான் வீட்டுக்கு போய்கிட்டு இருக்கும்போது தான் அதை பார்த்தேன் ஒரு ஆட்டை கடிச்சு குதறிட்டு இருந்தது அப்புறம் எங்க போச்சு அதை பாக்குறதுக்கு நான் பின்னாடி போனா எங்கது என்ன ஆகுறது பயத்துல அது என் பின்னாடியே வரல அப்ப இங்க தேடுறது வேஸ்ட் அந்த மலைக்கு பின்னாலதான் போயிருக்கும் நாம அங்க போய் பாக்கலாம் அந்த விஷயத்த நாங்க பாத்துக்கிறோம் அட என்னப்பா நாம எல்லாரும் சேர்ந்து போய் தேடி பாக்கலாமே அவனை விட்டுட்டு என் கூட வர்றவங்க வாங்க ஏன் இப்படி பிடிவாதம் பிடிக்கிறீங்க உன் வேலையை பாத்துட்டு போடா சிறுத்தை எப்படி பிடிக்கணும் எங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னா நாங்க உன் கூட வர சிலுவ வேண்டாம் நீங்க வந்தா ஒண்ணு நடக்காது துப்பாக்கி இருந்தாதான் வேலை நடக்கும் ஒரு உதவி பண்றீங்களா என்னன்னு சொல்லு இப்படி கும்பலா போனா சிறுத்தை ஓடி போயிடும் மை போட்டு பார்த்தாலும் கிடைக்காது அதனாலதான் சொல்றேன் சிறுத்தைய பதுங்கி இருந்துதான் சுடணும் வர்றவங்க வாங்கயா பெருசா உபதேசம் பண்ண வேண்டாம்
சிக்கிருச்சா இல்ல தப்பிச்சிருச்சு அத அந்த குகைக்குள்ள பூந்துருச்சு அதுல இருந்து வெளிய வர கூடாது அத அந்த குகைக்குள்ளே வெச்சு கொல்லணும் சத்தம் போடாதீங்க நீங்க எல்லாரும் இங்கே நின்னு இன்னும் பந்த ஏதாவது இருந்தா பத்த வைங்க ஏன்னா விடியற வரைக்கும் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது குகையோட வாசல சுத்தி நெருப்பு பத்த வைக்கணும் அப்பதான் அது வெளியில வராது கொகையை சுத்தி நெருப்பு வச்சு வழி அடைச்சாச்சு இனிமே அந்த செருத்திய கொண்டு ஊருக்குள்ள நல்ல பேர் எடுத்துக்கோ முடிஞ்சா போய் கொல்ல வெட்டி பேச்சு பேசாதீங்க சிலுவதான செருத்திய கொகைக்குள்ள விரட்டி அடிச்சா பெருசா கிழிச்சாரு வேலையை பாத்துட்டு போய் சிலுவ இதுல ஒரு குண்டு போட்டு சுட்டதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் மறுபடியும் குண்டு போடணுமா ஆனா மிலிட்ரிக்காரங்க துப்பாக்கி கிடைச்சா ஒரே ஒரு தடவை சுட்டா போதும் சும்மா வெடிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் டிஷும் 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 கண்ணு நாம உபயோகப்படுத்தினா கம்பி என்ன வேண்டியதுதான் ஃபாதர் இப்படி வெளியே வந்து நிற்காதீங்க ஃபாதர் விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்காம என்னால் நிம்மதியாக இருக்க முடியாது என்னாச்சு இந்த தடவையும் தப்பிச்சிருச்சா இந்த தடவை அதால் தப்பிக்க முடியாது ஃபாதர் நம்ம செல்வ சிறுத்தைய கொகைக்குள்ள சிக்க வச்சுட்டான் நம்ம பாரமணம் இருக்குல்ல அது பக்கத்தில் இருக்க கொகையில் கொகையோட வாசல் ஃபுல்லாக மரத்தை போட்டு நெருப்பை வச்சு அது வழியை அடைச்சிட்டாங்க இனி கொள்றது தான் பாக்கி இது எல்லாம் அவனை செஞ்சான் வேற யாரு நம்ம செல்வ தான் செஞ்சான் இப்போ அதை சொல்றதுக்கு ஐடியா பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் என்னடா பண்ண போற சிறுத்த போனால போறால நீ போய் மாட்டிக்காத பயப்படாதீங்க ஃபாதர் அது நல்லா இருக்குமா கட்டி இருக்கேன் இந்த நீ கேட்ட கயிறு பாஸ்கர் இந்த கயிறு அதுல கட்டு சரி நீ வா வா போகுது <laughs> Oh, 
போதும் போதும் சிறுத்த ஆத்த கடந்து போயிடுச்சு போனா போகட்டும் உனக்கு ஒண்ணு ஆகலல்ல ஒரு செகண்ட் கிடைச்சிருந்தா சிறுத்தையோட நெஞ்சு செதறி இருக்கும் அந்தோனியா ஆண்டரும் சேர்ந்து இந்த விஷயத்துக்கு ஒத்துக்கிட்டவே மனசுக்கு தோணுச்சு ரெண்டு பேரும் சதி பண்ண போறானுங்க அந்த பாவிகளை கொள்ளணும் இப்படி யாராவது பண்ணுவாங்களா எதுக்கு அவனுக்கு இப்படி ஒரு மருமக நாட்டுக்கும் புரியாதன இல்ல வீட்டுக்கும் புரியாதன இல்ல வேலங்காதவ மருமகனா போயிட்டானே கொள்ளவ முடியும் கொள்ளணும் அந்த நாதாரி பசங்களை சோத்துல விஷத்தை வச்சு கொண்டாலும் தப்பு இல்ல அது ஆத்த கடந்து தான் போயிருக்கு இன்னும் ஊரை விட்டு போல அடிப்பட்ட சிறுத்த எல்லாரும் ஜாக்கிரதையா இருங்க அது பழையபடி காட்டுல போய் இற தேட முடியாது இங்கதான் வரும் அதை பிடிக்காம விட்டா எத்தனை பேரை கொண்டு போவோம் எல்லாரும் சேர்ந்து இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இதெல்லாம் வீணா போச்சே ஃபாதர் இன்னைக்கு ராத்திரி நான் செய்ய போற வேலையில கண்டிப்பா அந்த சிறுத்த மாட்டோம் சிலுவ இவனுங்க தப்பிச்சு போக பார்த்தானுங்க நாங்க எல்லாரும் சேர்ந்து பிடிச்சு கொண்டாந்துட்டோம் இவனுங்களை உயிரோட விடாத நோதாரி பயலை இனிமே வீட்டுக்குள்ள வராதரா பாவி சிலுவ எங்களை ஒன்றும் பண்ணிடாத என்ன கொள்றதா இருந்தா அப்புறமா கூட கொண்டு இருக்கலாம் என்ன பழி வாங்கறதா நினைச்சு ஊர்க்காரங்களை பலி கொடுக்க பார்த்தீங்களா வா கை சார் துவைக்கிறதுக்காக தான் இங்கே வந்தேன் நான் போயிடுறேன் பரவாயில்ல சிலுவ அது அங்கேயே வெய்யே நான் துவைச்சி தரேன் ஐயோ வேண்டாம் அட பரவாயில்ல கொடுப்பா சிறுத்த உங்க மேல விழுந்தப்ப நாங்கள்லாம் பயந்துட்டோம் நாங்கள்லாம் உங்களுக்காக வேண்டிக்கிட்டோம் இன்னையோட அதோட ஆயுஷ் முடிய போகுது ஒரு ஆட்டை இறையா வச்சு அதை பிடிக்க போறேன் நல்ல இறதா என்ன சில தூங்குறியா இல்ல அப்படியே யோசனையில இருந்த இதுல என்ன இதுவா சூடா கோழி குழம்பும் நல்ல வருத்த கறியாவும் வச்சிருக்கேன் என் பொண்ணோட கைவண்ணம் எப்படி இருக்கு பாரு நான் அப்பவே சாப்பிட்டேனே நான் சந்தோஷமா சாப்பிடுன்னு சொல்லும் போது நீ சங்கடமா வேணாம் சொல்லக்கூடாது இந்த சாப்பிடு பாய் என்ன விஷயம் எல்லாரும் வந்திருக்கீங்க என்ன கல்யாணம் வீட்டுக்கு வர மாதிரி வந்திருக்கீங்க நீ சடங்கான கேள்விப்பட்டு தான் வந்தோம் எப்படி அந்த வாசத்தை கண்டுபிடிச்ச நீ எப்ப இங்க வந்து சேர்ந்த இப்பதான் ஆமா நீங்க எதுக்கு வரீங்க நாங்க சிலுவைய சும்மா பாத்துட்டு போலான்னு வந்தோம் அப்படி போடுங்க வந்தா இங்க இடம் பத்தாது அப்படியா நாங்க ஒண்ணு இங்க தூங்குறதுக்காக வரல கொஞ்ச நேரம் எடுத்துட்டு போயிடுவோம் இப்படி நீங்க ராத்திரி நடமாடிக்கிட்டு இருந்தா சிறுத்த கண்ணுல படாது அப்படி வந்தாலும் உங்களுக்கு தான் கஷ்டம் மனுஷங்கரி தின்னு ருசி கண்ட சிறுத்தாது அதுலயே நம்ம பாய் மாதிரி மனுஷங்கரினா அதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் சும்மா கப்சா விடாம பேசாம இரு வக்கீலு அது கிட்ட எவ மாட்டினாலும் முடிஞ்சா இல்ல சிலுவ அது சரி வக்கீலு நான் வரும்போது ஒரு விஷயம் கேள்விப்பட்டேன் நாளைக்கு நம்ம தாமஸ் சுடாக்கா மேரிக்கு நிச்சயதார்த்தமா மேரியோட நிச்சயம் தானே அதையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டியா அந்த நிச்சயத்தோட வரவு செலவு கணக்கெல்லாம் பாக்குறதுக்கு யாருன்னு தெரியுமா யாரு இவன் தான் இந்த போக்கிரி ஃபாதர் சொல்லிதான் எனக்கே தெரியும் நல்ல முடிவுதான் சிலுவ உன்னோட மனசுக்கு அந்த அல்லா எப்பவும் உன் கூடவே இருப்பாரு சொல்ல முடியாத அளவுக்கு கஷ்டப்படுற குடும்பம் அது நல்ல காரியம் பண்ணிருக்க மாப்பிள்ள வரல போய் என்னாச்சுன்னு கேளு என்ன என்ன வேணும் மணி பன்னெண்டாச்சு மாப்பிள்ள வீட்டில இருந்து யாரையும் 
இல்ல நீங்க தானே நான் தான் பார்த்து வச்சேன் ஆனா அவங்க வரமாட்டாங்க சிலுவையோட ஒப்பாட்டியை கட்டுறதுக்கு அவங்களுக்கு விருப்பம் இல்லையா நீங்க <laughs> 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 அந்த பொண்ணுக்கு இப்ப எப்படி சமாதானம் சொல்றது ஏன் இப்படி பாக்குறீங்க அவளை நீ கட்டுக்கிறியா இது நடக்கணும் நடத்தணும் வா உனக்கு சம்மதம் தானே அதுக்கு எனக்கு தகுதி இல்லை ஃபாதர் நான் ஒரு முட்டாள்ரா உன்னை வச்சுக்கிட்டு இன்னொரு மாப்பிள பார்க்க போனே நீங்க சொன்னீங்கன்னா நான் என்ன வேணா செய்வேன் தீ குணத்தில் குதிக்க சொன்னாலும் நான் குதிக்க தயார் ஆனால் அவளை கட்டாயப்படுத்தாதீங்க இனிமேலும் என்னால் எல்லாருமும் முன்னாடியும் அவமானப்பட முடியாது உனக்கு விஷயம் தெரியாதா திடீர்னு எடுத்த முடிவு அதனால தான் கூப்பிடல நீ கோபமா இருக்கியா உன் கோபத்தை எப்படி மாத்தணும்னு எனக்கு தெரியும் எனக்கு தெரியாது என்ன தொடாதுன்னு சொன்ன நீ நன்றி இல்லாதவ நீ ஒரு ஏமாத்துக்காரு மோசக்காரு துரோகி இந்த கட்டில நம்ம பால்ராஜ் முதலாளி சம்மானமா கொடுத்தாரு இத எங்க போடணும் இங்கயா இல்ல அங்கயா அது உங்க இஷ்டம் அப்ப இங்கயா இருக்கட்டும் பாப்படி Ha 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 ha. 
குடும்பத்துக்கு யாரும் இல்ல என்ன ஆஸ்பத்திரிக்கு கூட்டிட்டு போங்க ஃபாதர் என்ன காப்பாத்துங்க ஃபாதர் ஆண்டவரே பக்கத்தூர்ல ஒரு வைத்தியர் இருக்காரு அங்க கூட்டிட்டு போனா அவர் மருந்து கொடுப்பாரு அந்த மருந்து குடிச்சா குணமாறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஆனா அது வரைக்கும் யார் கொண்டு போறது கொண்டு போன காப்பாத்த இல்லாம அப்படின்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அப்படித்தான் சும்மா சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் சரி அவனை யார் கூட்டிட்டு போறது நான் கொண்டு போறேன் நீங்க வண்டி எடுத்துட்டு வாங்க நீ சும்மா வீர சாகச காட்ட வேண்டாம் அவன் ஒரு மனுஷன் பாதர் பரவனா பரவட்டும் என்னோட நகம் படாம பாத்துக்க நிறுத்துங்க என்னாச்சு திரும்பி போல அந்தோணி முதலே கூட்டிட்டு வந்திருக்கணும் கடவுள் அவனுக்கு அவ்வளோதான் ஆயுசு கொடுத்துருப்பாரு இல்லைன்னா நாங்கள் செஞ்சதுக்கான தண்டனையாக இருக்கும் அடுத்தது நான் தான் நினைக்கிறேன் ஒரு விஷயத்தில் அந்தோணி கொடுத்து வச்சவன் யாருமே அவனுக்காக வராத போ நீயாவது வந்திய என்ன சிலுவை 
என்ன ஆளுயா நீ நாளைக்கு கல்யாணத்தை வச்சுக்கிட்டு துப்பாக்கி பிடிச்சுக்கிட்டு இப்படி உக்காந்துட்டு இருக்க இறங்கி வாயா கீழே இனி சிறுத்த வந்து எவனை கடிச்சாலும் பரவாயில்ல கல்யாணம் நாளைக்கு தானே அது நடக்கும் ஆனா சிறுத்தையை அப்படியே விட்டா பிடிக்க முடியாத நீ சொன்னா கேட்க மாட்ட சரியப்ப நான் கிளம்புறேன் உன் ஆளு வீட்டுல கல்யாண வேலையெல்லாம் கவனிச்சுக்கணும் நான் வர்றேன் நினைச்சுதான் <laughs> கண்ணால பாத்த அம்மா மேல சத்தியம் என்ன மாரி திடீர்னு ஊர்காரர்களோட போலீஸ்க்கு போன் பண்ணுங்க நான் இன்னும் தப்பிச்சு போக நினைக்கிறேன் 
நோய் வந்த நாய ஊருக்குள்ள விட்டு வைக்க கூடாது விடாதீங்க அடிச்சு கொள்ளுங்க கொண்டு போடுவியா அடிச்சு கொள்ளுங்க நோய் வந்து நாய கொல்ல வேணா அதுக்காக இப்படியே கல்ல நடிப்பீங்க நீ <laughs> கை <laughs> <laughs>